السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي ملوك طيور الزين فيديو جديد من سلسلة فوائد البذور والأعشاب الطبيعية للطيور هنتعرف من خلاله على القرف هنعرف قيمتها الغذائية وفوائدها الصحية للطيور وطريقة تقديمها بأكتر من طريقة لكن قبل ما نتكلم ياريت كل اللي بيشاهدنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلوا كل جديد على قناتنا وقناتكم ملوك طيور الزين رجعنا لكم مرة تانية القرف الحاء أحد أنواع الأشجار الاستوائية واللي ليها أكتر من اسم مثل الدارسيني والقرفة السيلانية القرفة بتدخل في كتير من المجالات ومن أهم المجالات دي المجال الغذائي واللي بتستخدم فيه كأحد أنواع بهارات الطعام لكن اللي يهمنا هو استخدامتها في تغذية الطيور وتحديدا طيور الزينة بمختلف أنواعها وعلشان نعرف فوائد القرفة الصحية للطيور يبقى لازم نفهم القيمة الغذائية وتركيبتها في القرفة وتم شرح القيمة الغذائية للقرفة بالتفصيل على موقع ملوك طيور الزينة ورابط الموضوع أسفل الفيديو نيجي بقى لفوائد القرفة الصحية للطيور واللي منها كمية السعرات الحرارية المرتفعة في تركيبة القرفة بتمد الطيور بالطاقة فبتعمل على زيادة نشاط الدورة الدموية وبالتالي زيادة في حركتها ونشاطها اليوم ارتفاع نسبة البوتاسيوم في القرفة بيجعل منها مصدر جيد لمضادات الأكسدة وتجديد خلايا الدم في أكساد الطيور وجود فيتامين ج في القرفة بيرفع من مناعة الطيور وبيحميها من الأمراض وخصوصا في فصل الشتاء القرفة بتحتوي على قدر كبير جدا من الكالسيوم لذلك فهي قادرة على تعويض الطيور بأي نقص تتعرض ليه خلال فترات التزاوج والتكاثر بجانب المحاق الحديد الموجود في القرفة بيعمل على تحسين وتجديد الدم عند الطيور وبيحميها من فقر الدم والأمراض المصاحبة ليه كمان فيتامين بي والألياف بتساعد الطيور على الهضم الجيد وبتعالج بعض أمراض الجهاز الهضمي اللي بتعاني منها نتيجة تغيير النظام الغذائي أو سوء التغذية الكمية الجيدة لفيتامين أ والسيلينيوم في القرفة بتساعد الطيور في تحسين عملية التخصيب وفأس البيض وبتقلل من نسبة موت الأجنة بعد الفأس بشكل كبير كمان يمكن استخدام القرفة في الوقاية من بعض الأمراض التنفسية اللي بتصيب الطيور وده لاحتوائها على المغنيسيوم والفوسفور والصوديوم بجانب بعض الأحماض الأمينية الهامة الحديد الموجود في القرفة بجانب فيتامين ك والزنك بيحسنوا من قوة ريش الطيور وبيزيدوا من بريقه ولمعان بنقدم القرفة ازاي للطيور اقولك احنا بنقدم القرفة المطحونة للطيور بعد خلطها بالبذور والحبوب اللي بنقدمها كغذاء للطيور بمقدار خمسة جرام لكل كيلو بذور وحبوب واللي بنقدمها للطيور مرة كل عشر ايام اما طريقة تقديم القرفة للحمام فبتكون بنسبة عشرة جرام لكل واحد كيلو من كلفة الحمام أو علف الحمام وبنقدمها مرة كل أسبوعين أما الطريقة التانية لتقديم القرفة للطيور ودي خاصة بطيور الزينة وبنقدر نقدم القرفة بالطريقة التانية دي بإضافتها على خلطات التغذية زي خلطة البيض بالبقسماط وغيرها من الخلطات المعروفة وبتكون بواقع واحد جرام لكل مئة جرام من الخلطة اللي بنقدمها الحكاية دي بنقدمها مرة كل أسبوع كده نكون اتعرفنا على القرفة بشكل كامل وانتظرونا في شرح جديد وفيديو جديد من سلسلة فيديوهات فوائد البذور والأعشاب الطبيعية لطيور الزينة على قناتنا وقناتكم ملوك طيور الزين ربنا يحفظ طيورنا وطيوركم من كل شر تحياتي بهاء محمد